Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao décimo epi primeiro episódio de Red Dead Redemption. Se você tá gostando da série, o link tá no topo da descrição da playlist. Assim você assiste do primeiro, di primeiro episódio em diante. Não deixe de clicar pra acompanhar. E sejam muito bem-vindos. Aliás, estão gostando das thumbs? Eu estou caprichando nas thumbs, só é o que eu tô fazendo. Viu? Então eu decidi dar um estilo totalmente diferente. Porque eu acho que é um jogo diferenciado, merecia um trabalho diferenciado. Tá bom? Se você não me conhece, eu sou o Patife. E estamos ultimamente focados em Red Dead Redemption. Que deve ser, talvez, hoje um Patflix aqui do canal. Então aproveitem, senta aí, curte bastante, que é uma série maravilhosa. Estamos de volta em... aqui agora hoje para fazer a missão para conhecer um pouco dos Greys, certo? É, são os donos dessa fazenda aqui. Vocês podem perceber que sim. Peguei o cavalo sangue egípcio que vocês estavam falando, né? Que é um cavalo raro. O nome dela ficou como brega, a leal. E eu não vou falar o porquê. Vamos ver se vocês pegam o motivo de ser brega, a leal, tá bom? Conto com vocês. Se vocês pesquisarem um pouquinho, vão entender. Então fica esse enigma do vídeo. Quem descobriu o enigma, pra não dar a resposta pros outros, coloca aí uh, só alguma referência a de onde eu tirei, tá? Uma referência. Tenta dar uma referência diferente do resto da galera. Não coloca tipo, ah, foi daqui, não coloca a sigla. Não, tenta colocar uma referência de onde eu peguei. Eu quero ver se vocês estão ligados. <risos> então, uh, também dei uma arrumada na roupa dele, como vocês podem ver. A gente tá com mexa xerife, eu falei, precisa ser uma roupa mais séria e tal. Então, compramos uma roupinha bem bonita, certo? Vamos entrar aqui na, na fazenda dos Grey. Se não me engano, eles produzem tabaco, não é isso? Eu acho que é isso, mano. Bom, vamos lá. Vamos cuidado pra não atropelar ninguém aqui. Tem uma recompensa na minha cabeça aqui dentro da cidade, mesmo a gente evitando lá, né? Mas enfim. Dentro do estado, né? Ué, perdi o caminho. Hey, mister. Raise this one, right? Yep. Vamos lá, preocupado, porém confiante de que vai ser tudo, vai dar, vai dar, vai dar tudo certo. O que você quer, Sheriff's orders. Se você me pedisse para ter uma conversa com alguns pessoas na propriedade, eu recentemente fui deputado, você vê. Deputado? E eu acho que ele estava drunk quando ele fez isso. Olha, você pode vir, mas você não está falando comigo. Obrigado. Obrigado. Passa pelo menos na fazenda para descobrir mais sobre os Greys. Beleza. Então, mano, os Greys são os caras que, por conta do dinheiro, tocam a cidade, né? Mandam na lei e tudo isso. Tem um cara aqui, tá limpando a casa, vamos ver quem ele é. Hey, uh, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and. Uh... I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. The boy's got all the time in the world. A galera é muito brava, mano. Ninguém quer responder nada. É, o meu cavalo não tem muita ligação com ele, certo? Então ele não. Ele não faz aquelas paradas tipo empinar e tal. Nem andar de later, lateralmente. Mas é um cavalo muito rápido, mano. Realmente valeu a pena o conselho de vocês de pegar ele. Não foi fácil pegar. Não foi rápido. Mas valeu a pena. É esse aqui o cara que eu tô procurando, será? Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. <laughs> no <The> thing <laughs> is, I don't care better. if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Greys have been loyal to the state and murderers to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she... She's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved in <laughs> gang feuds. It seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Greys, we've always got money. No brains, mind, but money. Well, in that case, 
I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Eu acho que o Jeff cobra essa deixa para mim. Cadê a brega? Vambora. Ai, cara, quase caí. Bom, vamos lá. Ela é muito rápida, tem que tomar cuidado, né? Mas vamos lá. A gente vai entregar uma carta, é um Romeu de dentro do Velho Oeste. Posso usar armas ou criar confusão. Beleza, a gente vai tentar entrar furtivamente, né? Nossa, como o cavalinho vai, você tá maluco, velho. É muito rápido, mano. Ó, vou dar uma disparada, se ligou a reta. Olha a reta. Ah, agora não engatou, não, velho. Tipo assim, ela tem um a menos de velocidade máxima, mas ela tem dois a mais de aceleração. Então ela pega no embalo muito rápido. Tá, galera, você de boa. Buddy. É uma carta de amor, mano. A gente tem que se esforçar pra entregar. Será que vale a pena matar esse maluco aqui? Ah, não podia. Ok. <risos> Eu tentei, mano. Tentar do checkpoint. Porque eu acho que reiniciar a missão e voltar lá atrás. E aí não faz muito sentido. Beleza. É só furtivo nessa aqui. Caraca, não é possível que ele me viu. Nem a pau. Acho que deu, hein? Moleque, ainda bem que eu treinei o fôlego do... Do, do Arthur. Penelope Braithwaite. Why, well, yes, I am. I've yes, got a you. letter for you. Oh. And a, a gift. <laughs> a letter and a gift. Well, we don't even know each other. <laughs> well, it's not from me. It's from... Uh... From Bo. <gasps> oh, he is so... Strange? <sighs> yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the dark ages or... Well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. 
Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are, are, there's something else. <laughs> have you got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I, I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. I, well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Sure. Pô, como é que eu vou sair daqui agora, velho? Tem um barquinho aqui, será que rola? Eu vou tentar ver o barquinho aqui, se dá pra, se dá pra pilotar o barquinho. Eu não sei se dá, provavelmente dá, né? Boa. Se, se eu falar pra vocês que eu apertei o R2 pra acelerar, vocês vão fechar? Cara, eu meti o R2, é óbvio que é o X, né, mano? O X, o X cavalga, por que, que o X não ia... Meu Deus do céu, velho, eu me supera às vezes, mano. Aí, vamos rápido, agora vamos por fora que nada não foi meio lento. Eu não tô afim de molhar minha roupa, não. Uma roupinha maneira. Deixa eu ver, apertando várias vezes o X. Boa garota Tá, deixa eu ter mais ou menos uma noção de pra onde eu tô indo Essa é a direção mesmo, eu fico meio que de olho na beirada ali, ó Que é onde eu chamo o cavalo dali Da hora, né, mano? Da hora o barquinho Mandei a missão furtivíssima, não matei ninguém Foi tranquilo, né? Foi ir reto, passar nas costas do primeiro e ruxar, porque os malucos, tipo, o que eles me viram, eles não interrompiam a missão, tá ligado? Ih, eu tenho um pouco vínculo com esse cavalo. Perigo por ali, velho. É, os caçadores de recompensa, mas eles estão fora da propriedade, então tá tranquilo. Prega! Cadê você, cavalo, cacete? Ó, oh, tô quase pegando o nível máximo do fôlego, mano. Cavalinho, cadê você, meu Deus? Denunciado, será? Caraca, como assim? Que crime será que foi denunciado? Caraca, bicho, que, que horror isso! Deixa eu ver se tem algum aqui que dê barrinha. Deixa eu ver qual que é a próxima missão também, né? Apareceu mais uma missão aqui perto, que é do... Bo Gray. Cara, eu tô quase chegando na, na, na casa do Bo andando, velho. True story. Cansei, olha. Tô aguentando, não tô aguentando o Firu me carregar. Caraca, velho. O barco me deixou muito longe, mano. Que posição ruim do cacete. Pior é meu cavalo não me escutar, velho. Eu 
Eu tô chegando na cidade e eu não, eu não cheguei no meu cavalo ainda. Não, não é possível isso. Vou ver um cavalo emprestado, mano. Tem uma recompensa na minha cabeça ainda nessa cidade. Oh, meu Deus. Gente, alguém, por favor, empresta um cavalo. Eu já devolvo. Eu juro que eu devolvo, pessoal. Segura aí. O que, que é isso aqui? Tem alguém aqui. Cara, meu tá tristão, velho. E aí, meu filho, tá bem? Okay there, mister. You need me to move. Move? I am. I sit in the wrong place. Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself a fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? I don't mean to. <laughs> I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? Mm, they didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. And that wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was... Some know-it-all big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture, so they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. Imaginative bunch. <laughs> yes. But no great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. I'm sort of forced to. Please don't go to any trouble on my account. Mm-hmm. Looking for that fellow's wagon? I heard him say they was taking it to Macomb's Inn. Okay, thanks. Vamos lá, tá o Fado Macomb, eu nem sei o que é isso, mas vambora, vou, vou só... Então, o cara provavelmente é daqueles que vende aqueles remédios que vocês estão ligados, né, que é suspeito, mas enfim. Ah, mano, mas sério, cadê meu cavalo, mano? Pô, queria meu cavalo... Ah, não, não, mano, peguei o cavalo errado, pera aí, meu cavalo tá ali atrás. Ah, garota, finalmente apareceu, hein, Braga, ainda bem que você é... É um cavalinho muito... Leal. Vambora. Dá um grau. Eu tenho que caprichar nos carinhos pra, pra ela aumentar o vínculo dela comigo, velho. O rio assumiu de mais longe e tal. Eu acostumei, né? O cachorro, o, o cachorro. O cavalo com vínculo muito alto comigo ajuda pra caramba. Olha como, olha como ela vai, mano. É muito rápido, velho. Você tá maluco, mano. Achar, achar a carroça do maluco Sacanearam ele, trollaram o cara, mano Trollaram o cara é, é, Mano, esse jogo é assim Você vai andando e vai aparecendo pessoas desconhecidas E, mano, cada pessoa desconhecida Com uma voz, com uma história Com uma expressão, com uma aparência E, e com uma história única né? Isso que é mais legal, então, tipo é impossível ignorar esse tipo de coisa nesse jogo, tá ligado? Tipo, é um bagulho que, que causa muito interesse né, de você fazer. Deixa eu ver mais ou menos onde a gente tá. Hum, eu posso cortar pelo pântano, mas pode ser meio arriscado. Então, foi o seguinte. Cara, sabe a parte boa também? Talvez... Talvez eu esteja indo pra, indo pra algum esconderijo de gangue, velho. Ei, mestre! Você viu que eu saio dando oi pra todo mundo, né? Eu sou um cara muito educado. 
Vai. Vamos entregar. Corre, corre. Corre, bonita. Estamos chegando. Vamos tentar começar a missão furtiva até a gente achar a carroça. É desses médicos enrolão mesmo. Tô subindo pro meu cavalo, né? Pra ele vir atrás pra não deixar ela aqui de novo sozinha. Deixa eu fumar um cigarro. Crianças não fumem, tá? É que no jogo isso me dá. Derai. Derai é aquela habilidade minha que eu uso pra marcar os caras, entendeu? Bem brega. Tem um ângulo pra acertar aquele cara, velho. Ah, é sério? Puta, eu quebrei a... Mano, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Eu bati, eu fui fazer a curva, eu fiz a curva pro lado errado, eu bati a carroça, irmão. Esse aqui foi o vídeo das batidas animais, hein. Putz, bicho, que mole que eu dei. Ah, sério, é um jogo. Bom, então vamos fazer melhor essa missão aqui. Pera aí. Pô, mas eu dei flechada nele e não foi. Ih, pensei que ia ter sido silencioso, mas não foi não. Que merda. Vem, brega, me segue, me segue, me segue. Ah, mas agora foi de boa. Ai, que tem os caras no caminho, não posso esquecer deles. Just 
Caraca, aí o caminho, velho. Ai, cacete. Aí, mais dois ali. Bip, bip. Du, du. Bom, foi tranquilo até. Agora foi mais fácil. Ó, o importante é o cavalinho estar tá ali atrás, moleque. Isso aí é um bagulho que eu faço questão de, de focar. Ai! Que susto, velho. Né? O local tá todo como. Mas é isso, esse cara certeza que ele fica vendendo misturinha, tipo, xarope cura tudo. É engraçado, né, mano? Isso é uma parada que tinha lá no... No Velho Oeste. Mas quem tiver mais ou menos a minha idade aí... A Giovanna sempre lembra, mano, de um... Tinha muito vendedor de remédio mágico, mano. Isso nos anos 90, velho. O cara chegava na sua porta, batia e falava, velho, eu tenho... O xarope que cura tudo Cura gripe, cura tosse Cura febre, cura dor na perna Cura tudo, velho Rolava muito, mano Aliás, até hoje, né, tem na TV aquela galera que vende Os bagulho milagrosos e tal Nessa época já rolava muito as misturas milagrosas e É engraçado ver, né, velho, como que As paradas se transformam Mas continuam iguais, né, mano A sociedade funciona em ciclos, né, velho Ah, Let me give you something for your pleasure. Ah, what we got here. Ah, how about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teach him to make one, he might be well a while longer. Well, I'll make sure to try and make this. Thank you. <laughs> Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, if you see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Sabe que é legal? O John Marston, a gente faz muitas campanhas com o Mania. Não lembro o nome dele, não vou lembrar tão fácil, mas ele é um vendedor, né? Ele é um médico, ele para e vende. Mas se não me engano, a gente até chega a usar as curinhas dele, né? E aí, breguinha, como é que você tá? Engraçado que ela é pequenininha, né, mano? Mas é um bom cavalo, é um bom cavalo. Bem, deixa eu pegar com ela meu, meu chapéu. Ah, não, mas não é esse chapéu não que eu quero. Esse aqui, ó. Combina mais com a minha roupa. Tá, vamos dar uma olhadinha como é que tá o mapa aqui. A gente acabou de fazer um desconhecido. Tem outro... Ah, tem o Bo, né? O que eu precisava entregar. Bo Gray. A gente precisa entregar a... a carta, né? Que a, mina, que a mina escreveu. Pra ele. O Romeu e Julieta. Do... Mister? Listen, have you seen... I'm looking for my friend, Gavin. Gavin. I don't know any Gavins, I'm afraid. English bloke. Lovely fella. He went missing, and uh, now I'm all alone. Good luck. Beleza. That's, uh... Boa sorte foi ótimo. Coitado, o barbuco ficou sozinho, velho. Bom, se eu encontrar o tal do Gavin, eu volto aí e falo dele, né? Eita, desculpa por isso aí, Clã. Atualizações disponíveis para Photoshop. Pega o som do PC, né? A gravação. Então rola desses. Caraca, foi perder alguém, velho. Tá aqui dentro. Segura aí, breguinha. Oxi. Dá a volta por aqui. Tá ali. 
cuidando de um cavalo. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. Ah. Uh, I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. You'll... Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mr. You gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Beleza. Vambora. Pior que a barba do, do Arthur cresceu, vocês viram? Começou a crescer aqui e me incomoda, eu quero já. Eu tava vendo umas fotos do Arthur sem barba, né? Com tudo parado. E dá outra aparência pra ele, ele fica com mais cara de, de mocinho. Eu tô deixando a barba, inclusive, porque eu acho que ele fica com um pouco mais de cara de, de bad guy, tá ligado? E ele é um bad guy, né, velho? Ele é um fora da lei e tal. Eu gosto de deixar essa cara. Mas ah, ele sem barba ficou muito cara de moleque, velho. Que engraçado. Easy boy, calm down. I can't be calm. If we don't get there, Quer dizer, nas fotos que eu vi. Né? If she wants to rally, gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I, I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. Eita, Man, nós aqui. There they are. Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob, Bo. We must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Miss Calhoun. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep. And the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right at home. Shall we go? <clears throat> All right, ladies. We know our song is a good one, mm -hmm. and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty Que da hora, velho. Que da hora. We're mothers, wives, housekeepers, and daughters. We cook the food and we fetch now, the water. Now. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Roads, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Well, our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. Uh, it's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Oh, do give it a rest, you son. 
sorry, fool. Nah. Mr. Morgan, I give you the mail of the species. Yeah, that's a pretty dumb specimen, I grant it. Almost there. Take us just a little further, please. This spot is fine, sir. Ladies! Get down! Come on! 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 Is the day we begin to live as equals. Equal. Ah. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Yeah. Yeah. Oh, fair, equal, and free, just as the founding fathers intended. Yeah. Mm. Founding fathers, oh. not founding mothers, you hey, silly old goat. Yeah. Yeah. You tell oh. it. Oh. His philosophy hey. dependent Shh. on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a little... Bo, not we just leave him? Well, who the hell is this? Follow me, Ron. Oh, uh, what? You'll hit me? Oh, Come on. Sir, Shh. can you not see how idiotic you are? Come Come on, Bo. Let's go. Quick now. We are all Americans. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. Of equality, a land of progress. Look at the beautiful land we have built. As mulheres estão brigando pelo direito de votar, velho. De maneira. I ain't voted before. Kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me. Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all of ten minutes. The sooner it's out, the sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean. We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know. And Penelope said, uh, I, "I ain't heard about daughters. I heard about gold, but Yankee gold. I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know." What's she? Look how attractive woman. This is awful. Nobody died. Ain't that awful? My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but you should leave. I will as soon as I have enough money. When my family, we have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so, but uh, they keep me out of the discussion. <laughs> I have more of a. Artistic temperament, so. Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Oh, here, your payment. Thank you. Excuse me. É pouco mais alguma coisa, né, mano? Então a gente conseguiu evitar a briga, a gente participou de um, de um movimento democrático em prol do voto das mulheres. Pô, foi da hora, foi um episódio de maneira. A gente vai desenvolvendo algumas coisas na história muito legais, né? A gente tem duas missões pra fazer lá no acampamento. É a missão do Lenny e a missão da Abigail. A Abigail precisa falar com você e o Lenny, provavelmente o seu Lenny precisa falar com você. É. 
E o Lenny precisa falar comigo. Então a gente tem duas missões. Missões do acampamento são sempre muito importantes. Então se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio da nossa série de Red Dead Redemption. Se você tá gostando. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, seu comentário e assistir a playlist. O link tá aí no topo da descrição. Sei que eu tô mais devagar nesse Patflix. Mas eu acho que aos poucos a gente vai soltando mais vídeos de Patflix, tá bom? É que eu realmente tô numa fase aqui meio corrida. Eu espero que eu consiga ajeitar tudo. Meus queridos, tamo junto. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo. É nóis. E tchau.